Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi santri itu cerdas Cerdas Saking cerdasnya ketika musim vaksin Ada Sinovac, ada dari Eropa Santri itu mengeluarkan vaksinasi syariah Ini barangkali Pak Ketua Covid Bu Ketua Covid, Pak Ketua Covid Perlu saya sampaikan Pak Nah barangkali untuk Tidak perlu biaya Gak perlu apa istilahnya obat-obat atau vaksin-vaksin itu kan menggunakan tentara bayaran yang berkhianat toh virus untuk membunuh virus itu sama dengan tentara bayaran yang berkhianat kalau disuruh namanya gurha gitu ya kalau gurha dalam jam perkembangan nah apa vaksinasi syariah begini bang kita ini menjadi muslim itu sebenarnya nggak perlu takut dengan virus virus itu include dalam kehidupan kita di dalam diri kita itu ada yang namanya darah Dakroh itu dalam bahasa uh, kimia namanya mikroorganism famayakmal mithqala darah dan Allah sudah mengingatkan kita ini tidak bisa melawan jangankan nyamuk yang lebih kecil daripada nyamuk kita tidak bisa mengalahkan inna Allah la yastahi ayat riba matalam ma'bau dotang fama fakwa apa yang lebih kecil daripada virus eh, daripada nyamuk ya virus maka untuk menalung hari virus virus tidak akan pernah berhenti Dari mulai adanya kehidupan sampai besok kiamat ada virus. Maka ada vaksinasi syariah yang dimulai dengan wajah al naminal ma'i kula shayin hajin. Itu yang pertama. Gunakan kekuatan air. Kekuatan air. Kiai Maimun, maaf, Mbah Mun itu dulu lahir procot ibunya sakit. Beliau tidak mendapatkan fasilitas asi. Lalu bisa sehat, bisa cerdas menjadi ulama besar. Karena minum air yang disodorkan oleh Kiai Haji Hajim Asari dan bisa menjadi ulama besar. Itu air yang disodorkan Mbah Yai Hajim Asari. Kalau air yang disodorkan Mbah Yai Suyuti Toha, apalagi duet Toha ini, wow, manti banget, Pak. Ini kan duet Toha ini frekuensinya agak sama. Luar biasa ini. Wajah Alna. Maka kalau ngomong vaksinasi syariah gratis, bangun tidur. Langsung minum air putih hangat Dua gelas Kalau bisa Itu manfaatnya luar biasa Luar biasa Sudahlah Satu jam kemudian boleh makan Yang kedua apa? Isbahul wudhu Ini barangkali umat Islam yang mengabaikan Setelah kita minum air Kita bangun Untuk menyempurnakan wudhu Nah Syariat wudhu ini Tidak ada satupun yang Tidak mendukung kesehatan Sunnahnya dimulai dari tahlilul asobek Sela-sela jari Kita tahu setiap hari kita pegang benda-benda Yang tentu ini akan mengandung apa yang disebut bakteri Apa yang disebut virus Makanya kita cuci tangan Nah kalau kita tahlilul asobek Insya Allah selamat Karena disitu ada doa Allahumma hafad yadi min ma'asi Ya Allah lindungilah tanganku dari kemaksiatan Saya yakin Pak Kapolres tidak pernah ini Pak Pak Kapolres pernah Pak Kapolres Pak Isbagul Wudhu, Pak Nasrun. Jadi kalau masalah cuci tangan itu bahasanya tahlilul asobe kalau santri. Jadi besok di e, halaman pura disuruh tahlilul asobe gitu loh, Pak. Jangan cuci tangan. Itu sudah ada dari dulu. Kemudian apa? Madmadoh berkumur. Kita tahu di dalam rongga mulut kita itu ribuan jutaan bakteri. Ada satu pertanyaan, kenapa orang bangun tidur itu bau na- na- nafasnya nggak sedap? Karena bakteri pembusuk dari mulut itu naik ke permukaan mulut untuk menikmati sisa-sisa hasil makanan. Yang disebut al-mukarram mbah selilit. Tapi jangan menyepelekan selilit. Selilit ini di Bandung diprakarsai oleh seorang santri yang cerdas. Kiai Haji Fuad Avanti pengasuh pesantren Al Hidayat. Beliau kaya raya dari pertanian hidroponik dengan pupuk e, organ organik itu salah satunya dari budidaya kumur. Jadi santrinya itu dikasih baskom. Nah, itu besok diperintahkan Bu Bupati. Setiap bangun tidur santri disuruh berkumur ditampung di baskom. Lalu dari baskom itu ditaruh di tong. Beliau membuat satu media namanya bekatul sama pepaya. Nah, itu dicampur dengan air kumur, ternyata tiga hari kemudian sudah muncul bakteri-bakteri pembusuk. Lalu apa manfaatnya bakteri pembusuk? Kotoran sapi yang biasanya untuk menjadi pupuk organik perlu waktu enam bulan. Dengan siraman 
olahan bakteri buatan tadi hasil dari kumur cukup satu minggu sudah bisa dipakai untuk pupuk organik. Nah ini kalau Banyuwangi menghasilkan jago-jago tani yang kemarin juara duanya Ferdian Shah sama Ayah Sofia itu santri Min Haji Tula bu. Hah? Dia santri Min Haji Tula bu. asli itu pak. Yang satu Ferdian Shah, yang satu Ayah Sofia itu dari Pandan. Itu di IAIN Jember. Ini bukan promosi, tapi semat santri. Enak sing dari petani, petani organik. Masya Allah. Dan itu ada namanya Pak Yai Fuad Avanti. Maka hari ini jangan sepelekan air kumur mat malo. Yang ketiga, orang sibuk antigen di Sogo Irunge. Saya itu kalau kemana-mana Sogo Irung, Sogo Irung, Sogo Irung. Saya kepengen ngomong, lu saya ini bagian nyogo, kok malah di Sogo ini gimana ini Pak? Ini guyon, guyon Pak, guyon, guyon Pak. Guyon. Maksudnya Sogo hidung saya, maksud saya gitu loh Pak. Loh, karena apa? Ketawa itu imunitas Pak. Jangan terlalu tegang, ada waktunya tegang itu Pak. Ya, ndak boleh sembarangan. Mat madhah terus apa? Istinsyak. Istinsyak itu kalau bahasa Indonesia keramas hidung. Coba Bapak kalau migrain, kalau Bapak sakit kepala, kenapa cari botrek? Kenapa cari konidin? Pakai istinsyak, sedot air itu pakai hidung, semprotkan lagi sampai nembus ke rongga-rongga saringan hidung. Nasofaring namanya bahasa medisnya Kalau saya menyebut saringan gitu aja lah Saringan, saringan Itu sudah ada dalam isbahul wudhu Coba apakah ini, maaf Ketua covid sudah pernah mensosialisasikan Makanya kalau mau salah sosialisasi Gandeng kiai yang cerdas seperti ini loh pak Murah meriah, nggak perlu obat nggak perlu anggaran tinggi-tinggi Isbahul wudhu, kita tahu Pang, pang lima besar Sudirman ya, jenderal yang hebat itu pendiri TNI. Apa yang terjadi? Kehebatannya apa? Tidak pernah ditangkap, tidak pernah kena ranjau, tidak pernah kena tembak peluru. Apa keistimannya? Dawamul wudhu. Dia tidak pernah batal, Pak. Tidak pernah batal. Begitu batal wudhu lagi, begitu datang sholat, dia itu sholat. Coba kalau kita ke museum Sudirman di Jogja, di situ akan dikasih cerita bagaimana khusyuk dan dawamul wuduknya. Paling saya Pak Yaitu ini kalah dengan pangeran Sudirman. Batalnya pangkah, ngelebes saya Pak. Wudu ya abot, pamannya bengi Pak. Pak Dirman itu, nah, sekarang Pak Dandep ada tentaranya yang dawamul wudu. Yang kayak Pak Dirman, wah ini penting. Pak Dirman itu dawamul wudu. Makanya orangnya walaupun paru-paru kena asma, dia bisa sehat, tetap bergeliara. Kenapa? Barokahnya wudu Pak. Itu adalah vaksinasi syariah Yang kedua Yang ketiga vaksinasi syariah itu apa? Triple power of oxygen Mengejar tiga waktu Melimpahnya oksigen, udara segar Kita tahu nyawa itu udara Makanya bahasanya Allah Di dalam ketika menyampaikan Nyawa ke dalam manusia Itu wana fahtu fihimir ruhai Aku tiupkan Maka ketika kita dulu belum punya nyawa Itu kayak balon, kayak lendungan Maaf, saya tadi suruh dawak-dawak nih, ya. Jadi saya ini kelasnya kayak PPKM, modot, modot gitu ya. PPKM 1, 2, ini modot lagi, 23. Ya sabar saja, lo orang Indonesia itu gak mau selawasnya, gak masalah. Oh, gak masalah, pokoknya dijamin gitu aja sudah. Pak Yainya Bedino diundangin yang pendopo, gak masalah PPKM, mau terus. Bes. Gak masalah, mau modot berapa meter, gak apa-apa. Nah, apa triple power of oxygen? Fatahajat bihina filatalak Ini Quran Pak. Kita disuruh bangun sepertiga akhir malam Kenapa? Karena itu adalah waktu melimpahnya udara segar Gak perlu kita kebingungan tabung oksigen kritis Begitu ya Gak perlu Kita ini disuruh nandon oksigen mulai jam Sepertiga akhir malam maka Allah menjanjikan apa? Asa ayyamataka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kamu aktif tahajud, wes to piye-piye kedudukanmu itu mulia, derajatmu itu dhuwur. Wes to piye-piye wis. Dengan tahajud semua insyaallah dapat dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Sehat. Sehat itu memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tidak berarti apa-apa kalau tidak sehat. Kita punya alpat tapi gak iso lungguh, akhirnya dibikin bed kayak ambulan. Kenapa? Kena ambeien. Coba bayangkan. Sudah bengong kita. Maka untuk sehat apa? Oksigen. Makanya saya punya jam. Tidak ada loh kiai yang punya seperti saya ini. Yang ada saturasi oksigennya. 
Pak Yai punyanya kan Seiko ya, Orient ya. Saya sudah punya ini. Ini bukan hadiah beli kemarin 600. Vivo ini. Vivo. Ini kalau di dulu di tadi itu kan puasa ya. Puasa kan enggak sah, tak delok saturasi saya 86. Begitu bar bunga 96, Pak. Buku nang BAT tadi. Masya Allah langsung gue lek buku pingpisan, peng pindo nyatus kira kira Pak. Kan enggak ada yang punya begini, Pak. Kapolres enggak punya paling jamnya ini. Ya. Enggak punya. Loh, saya ini aktif melihat saturasi saya karena ini musimnya Covid. Ini namanya kiai cerdas. Dua jam ovo kan gitu Pak ya. Dua saya ini Pak Yamin sudah punya. Oh, belum punya Pak Yamin. Ini kiai-kiai gaptek semua ini. Nyun saya guyon 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 guyon. Saya ini sudah punya. Karena apa? Selalu saya lihat oksigen saya. Kapan saya menerima oksigen melimpah pada waktu tahajud. Yang kedua, inna Qur'an al-fajri kana masyudah. Waktu subuh. Itu waktu mulia. Dua malaikat piket malam, piket siang ketemu di waktu subuh. Loh, malaikat ada yang piket loh Pak dan Nana. Ada. Piket malam, piket siang. Itu ketemunya di waktu subuh. Makanya Pak dan Nana subuh harus bangun. Ya, bangun, bangun. Nah, di situ disebutkan. Rok ngatan, koblas sebek khairum minat dunia wama. Ya, dua rokaat sebelum subuh itu lebih baik daripada se- dunia seisinya. Artinya lek wong rokaat sebuah subuh itu masih oke, okay, Pak. Kenapa sih? Karena sehat. Sehat, Pak. Sehat. Sudah. Ya, sudah sehat. Dan yang ketiga adalah duha. Jadi triple power of oksigen itu adalah tahajud, subuh, duha. Nah, setelah duha itulah Kapasitas oksigen sudah mulai berkurang. Maka sekelumit dari vaksinasi syariah hasil daripada literasi para santri bisa dijadikan acuan oleh ketua COVID untuk mendampingi masyarakat sehat selama lamanya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila akwamitorik. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.